হ্যালো एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছো ক্যালকুলেটরে দাবা ইউএস সিরিজে তোমাদের সবাইকে স্বাগত এই পর্বের টপিক হিসেবে আমরা যে টপিকটা সিলেক্ট করেছি সেটি হলো ক্যালকুলেটরের যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আছে মানে ছোট ছোট কিছু বিষয় যেগুলো জানলে আসলে অনেক উপকার হয় তবে অনেকেই আমরা জানি না তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকের আলোচনা জানার জন্য ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আশা করি তোমরা নতুন নতুন অনেক কিছু শিখতে পারবে ক্যালকুলেটর সম্পর্কে শুরুতে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো ক্যালকুলেটরে কোন একটা ভেরিয়েবলে কিভাবে মান অ্যাসাইন করে বা মান সেভ করে কোন একটা ভেরিয়েবলে তো এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো যে এই ভেরিয়েবলগুলো ইউজ করে আমরা কোনো একটা এক্সপ্রেশন তৈরি করে সেই এক্সপ্রেশনটা সলভ করে সেটার অ্যান্সার কীভাবে বের করতে পারি এরপরে আমরা যেটা দেখব কোনো একটা সংখ্যার উপরে কত পাওয়ার দিলে আমি আর একটা সংখ্যা পাবো ওই পাওয়ারের মানটা আমি কীভাবে বের করতে পারি ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এরপরে আমরা আরও কিছু জিনিস দেখব যেমন ফ্যাক্টোরিয়ালের মান কীভাবে বের করতে পারি বিভিন্ন সমাবেশের অঙ্কগুলো কীভাবে ক্যালকুলেটার করতে পারি কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্যালকুলেশনগুলো কীভাবে করতে পারি ডিগ্রি বা রেডিয়ান মোড কীভাবে চেঞ্জ করতে পারি চেঞ্জ কখন করতে হয় কী ইফেক্ট হয় চেঞ্জ করলে কোনো একটা পয়েন্টের ডেরিভেটিভের মান কীভাবে নির্ণয় করতে পারি যদি কোনো ডেফিনেট ইন্ডিকেল দেওয়া থাকে মানে লিমিট দেওয়া আছে এমন কোনো ইন্ডিকেশন যদি করতে হয় সেটা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে কীভাবে করা যায় বা সামেশনের অঙ্কগুলো কীভাবে করতে পারি এছাড়া ফিজিক্সের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদেরকে অনেক কনস্ট্যান্টের মান মুখস্থ রাখতে হয় কিন্তু ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমরা ইজিলি কনস্ট্যান্টগুলো মান পেতে পারি আমাদেরকে মুখস্থ রাখার প্রয়োজন হয় না আবার কিছু কনভার্সন যেমন আমরা সাধারণত এসআই ইউনিট মানগুলো জানি তো এগুলোকে কিন্তু অন্য ইউনিটে কনভার্ট করতে দিলে আমরা অনেক সময় ঝামেলায় পড়ে যাই কিন্তু ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে কিন্তু ইজিলি এই কনভার্সনগুলো করা যায় এরকম কিছু ছোটোখাটো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা জানার জন্য শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো চলো শুরু করা যাক তো শুরুতে আমরা দেখবো যে ভ্যারিয়েবলে কীভাবে মান অ্যাসাইন করা যায় তো এই জন্য আমরা কী করব আমরা দেখো এখানে এ থেকে এফ পর্যন্ত ছয়টা বাটন এবং এখানে এক্স ওয়াই আর এম এখানে তিনটা বাটন এই কয়টা আলফাবেটকে আমরা ভ্যারিয়েবল হিসেবে ইউজ করতে পারি এদের যে কোনোটার মধ্যে আমরা কোনো মান অ্যাসাইন করতে পারি তো কীভাবে মান অ্যাসাইন করতে পারি তোমরা জানো যে যদি এই আলফাবেটগুলো আমি ক্যালকুলেটার তুলতে চাই আমাকে আলফা বাটন দিয়ে এদের মধ্যে যে কোনো একটা বাটন প্রেস করতে হবে তাহলে দেখো এখানে আমি বি প্রেস করছি এখানে বি উঠছে এখন এর মধ্যে আমি মান কীভাবে অ্যাসাইন করব এর মধ্যে মান অ্যাসাইন করতে গেলে আমাকে যেটা করতে হবে যে ক্যালকে দিব আমি তাহলে দেখো এখানে বি ইকোয়াল টু কত এটা তুমি জিজ্ঞেস করতে চাই তো বি ইকোয়াল টু এখন তুমি যে মানটা দিবা মনে করো তুমি বি ইকোয়াল টু দিলা ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ দিয়ে তুমি ইকোয়াল বাটনটা চাপলা তাহলে কী হলো বি এর মধ্যে ফর্টি ফাইভ মানটা অ্যাসাইন হয়ে গেল এখন তুমি এসি চাপো বা ক্যালকুলেটার যদি অফও করে দাও এরপর যখন তুমি অন করবা দেখবে যে আবার যদি তুমি দেখতে চাও যে এই বি এর মধ্যে বি এর মানটা কত তুমি আলফা দাও বি দাও ইকোয়াল চাপো দেখো বি এর মানটা ফর্টি ফাইভ অলরেডি সেভ হয়ে আসছে তাই না সেভ হয়ে আসছে তো তুমি যদি আবার এই মানটা চেঞ্জ করতে চাও আবার কিন্তু সেমভাবে ওই ক্যালকে প্রেস করে তুমি নতুন যেটা দিবা সেটা দ্বারা কিন্তু আগেটা রিপ্লেস হয়ে যাবে এখন কিন্তু বি এর মান সেভেন্টি এইট আগে ছিল ফর্টি ফাইভ এখন সেভেন্টি এইট তো এইভাবে তুমি ক্যালকুলেটারে মান অ্যাসাইন করতে পারো কোনো একটা ভ্যারিয়েবলে এখন এই মানগুলো ইউজ করে তুমি অনেক কাজও করতে পারো যেমন দেখো আমি মনে করো বি এর মান সেভেন্টি এইট রাখলাম আর এতে মনে করো আমি আর একটা মান সেভ করবো যে এ এর মান আমি দিলাম মনে করো টোয়েন্টি টু তো এরপর আমি ইকোয়াল প্রেস করছি তাহলে দেখো এর মান টোয়েন্টি টু অ্যাসাইন হয়ে গেছে এখন আমি এসি চাপলাম দেখো এখন যদি আমি ওই ভ্যারিয়েবলগুলো ইউজ করে কোনো একটা এক্সপ্রেশন লিখি যেমন মনে করো আমি লিখবো যে টু এ প্লাস থ্রি বি এরপর যদি আমি ইকোয়াল চাপি তাহলে আমাকে এটা রেজাল্ট দেখাচ্ছে তার মানে ক্যালকুলেটার তোমাকে কোন রেজাল্টটা দেখাচ্ছে তোমাকে এর মানের সাথে দুই দ্বারা গুণ করছে এরপরে বি এর মানের সাথে তিন দ্বারা গুণ করছে করে দুইটার যোগ ফল করে তোমাকে রেজাল্ট দেখাচ্ছে এরপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো কোন একটা সংখ্যার ওপরে কত পাওয়ার দিলে আর একটা সংখ্যা পাওয়া যায় ওই পাওয়ারের মানটা আমি কীভাবে বের করতে পারি তোমরা লগের বেসিক যারা জানো লগের থিওরিটা যারা জানো তারা জানো যে লগ আসলে কি করে এখানে আমরা দেখো লগ আছে এই লগে দেখো নিচের এটা হলো বেস আর এখানে হলো লগ কত যাচ্ছ তুমি লগের বেজ হলো বেজের উপরে কত পাওয়ার দিলে আমি এখানকার সংখ্যাটা পাবো সেটা হবে তোমার এই লগ এই পুরো এটার মান যেটা ক্যালকুলেটার দেখাবে মনে করো আমি এখানে দিলাম হলো টেন আর এখানে দিলাম হলো হান্ড্রেড তো তোমার কি মনে হয় ক্যালকুলেটার কত দেখানোর কথা ক্যালকুলেটার অবশ্যই অবশ্যই দেখাবে দুই ইকোয়াল তো আমি আগে কীভাবে জানলাম কারণ জিনিসটা আসলে থিওরিটা এরকম যে লগের থিওরিটা এরকম যে এই বেজের উপর পাওয়ার কত দিলে এই সংখ্যাটা পাবো সেটা তোমার রেজাল্ট হবে তাহলে দেখো
দশমিক মান দেখা যাচ্ছে অবশ্যই ফ্র্যাকশন আসার কথাটা তো স্বাভাবিক তো এইভাবে আমরা পাওয়ারটা বের করতে পারি লগ ফাংশনটা ইউজ করে এরপর আমরা যেটা দেখবো যে ফ্যাক্টোরিয়ালের মান কীভাবে আমরা বের করতে পারি দেখো এখানে এই ইনভার্স বাটনটার উপরে একটা ফ্যাক্টোরিয়াল চিহ্ন আছে এটা ইউজ করে আমরা ফ্যাক্টোরিয়ালের মান বের করতে পারি যেমন মনে করো এইট শিপ দিলে আমাদের উপরে বাটনটা কাজ করবে যেন আমরা শিপ দিয়ে নিলাম এরপরে দেখো ফ্যাক্টোরিয়াল এইট ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল দিলাম রেজাল্ট শো করতেছে এরপর আমরা যেটা দেখবো যে বিন্যাস সমাবেশের অঙ্কগুলো কীভাবে করা যায় ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এই জন্য দেখো এখানে গুণের উপরে এনপিআর আর ভাগের উপরে এনসিআর লেখা আছে তোমরা সবাই জানো যে এনপিআর হলো বিন্যাস আর এনসিআর হলো সমাবেশ তো তোমরা সবাই জানো যে এনপিআর বা এনসিআর যেটাই হোক না কেন এনের মান কিন্তু সবসময় আরের মানের চেয়ে বড় হয় অথবা সমান হয় তো দেখো আমি একটা উদাহরণ দেখাই যে আমি যদি এইট শিপ দিলে আমার উপরে লেখাটা কাজ করবে পি এইট পি আরের মান মনে করো আমি দিলাম আমার থ্রি তারপরে আমি ইকুয়াল চাপলাম দেখো আমাকে পিন্যাসের মান দেখাচ্ছে পি এর জায়গায় যদি আমি সি দিতাম তাহলে আমাকে এটা রেজাল্ট দেখাতো তো এইভাবে আমরা বিন্যাস সমাবেশের অঙ্কগুলো ক্যালকুলেটার মাধ্যমে করতে পারি এরপর আমরা যেটা দেখবো যে ক্যালকুলেটারের ডিগ্রি বা রেডিয়ান মোড কীভাবে চেঞ্জ করে এটা দেখো শিফট যদি দাও তারপরে মোডে দাও তাহলে দেখো এখানে অপশান আসছে তিনে আসে হলো ডিগ্রি আর চারে আসে হলো রেডিয়ান তো সাধারণত ফিজিক্সের তরঙ্গ অধ্যায়ের অঙ্ক যখন আমরা করতে যাই সাইনের মধ্যে দেখা যায় যে ডিগ্রি থাকলে আমাদেরকে ডিগ্রিতে ডিগ্রি মোডে নিতে হয় রেডিয়ান দিতে গেলে রেডিয়ান মোডে নিতে হয় তো এটা যদি ভুল হয়ে যায় তোমার কিন্তু রেজাল্ট ভুল আসে তো এটা মাথায় রাখতে হবে যে তুমি ইনপুটটা রেডিয়ানে দিচ্ছ আর ডিগ্রিতে দিচ্ছ যদি ডিগ্রিতে ইনপুট দাও তাহলে ডিগ্রিতে রাখতে হবে রেডিয়ানে হলে রেডিয়ান রাখতে হবে যেমন দেখো যদি তুমি রেডিয়ান মোড করা থাকে তোমার ক্যালকুলেটার তুমি তো জানো সাইন থার্টি মনে করো সাইন থার্টির মান কত সাইন থার্টি সাইন থার্টির মান কত হাফ না দেখো তোমাকে রেজাল্ট কত দেখাচ্ছে দেখছো রেডিয়ান কারণ এখানে তিরিশ রেডিয়ান হিসেবে কাউন্ট হয়েছে তোমার এখানে রেডিয়ান মোড করা আসছে তো অবশ্যই অবশ্যই তুমি যদি চেঞ্জ করতে চাও তোমাকে এখান থেকে শিপ থেকে মোড থেকে আবার এখানে ডিগ্রি করে নিতে হবে তাহলে তুমি আসল রেজাল্টটা পাবা সাইন থার্টি মান হাফ তো যখন যেটা ইনপুট দেবো তখন সেই মোডটা অবশ্যই অবশ্যই করে নিতে হবে আর মোড চেঞ্জ না করলে তুমি ইয়ে করতে পারো মোড ক্লিয়ার করতে পারো এখান থেকে যদি তুমি শিফট নাইন যদি দাও তাহলে দেখো অনেক ক্লিয়ারের অপশান আসছে তুমি যদি তিন দাও তারপরে ইকুয়াল চাপবা আবার ইকুয়াল চাপবা অথবা এসি চাপবা তাহলে দেখো তোমার যে মোডে থাক না কেন তোমার ক্যালকুলেটারটা নর্মাল মোডে চলে আসলো বাই ডিফল মোডে চলে আসলো যদি কখনো দেখো যে অ্যান্সার মিলতেছে না বা ভুল ভাল রেজাল্ট দিচ্ছে ক্যালকুলেটার মানে ভুল ভাল তো দিচ্ছে না মানে কোনো অন্য কোনো মোডে আছে তখন তুমি জাস্ট এভাবে মোডটা ক্লিয়ার করে নিলেই দেখবো যে আবার বেসিক মোডে চলে আসছে তো যাই হোক এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো ক্যালকুলেটার মাধ্যমে আমরা কোনো একটা পয়েন্টের ডেলিভারিটি কীভাবে নির্ণয় করতে পারি যেমন দেখো এখানে এই বাটনটার উপরে ডিডিএক্স লেখা আছে তো আমি যদি উপরের লেখাটা তুলতে চাই অবশ্যই আমাদের শিফট ইউজ করতে হবে দেখো এখানে তোমাকে এখন ডিডিএক্স লেখা আসছে তো তোমাকে এখানে একটা এক্সের ফাংশন ইনপুট দিতে হবে অবশ্যই যেটা সবাইকে ডিফেন্সেশন করতেছে সেটার ফাংশন এখানে থাকতে হবে এটা তো জানো সবাই আর ডিফেন্সেশনে বেসিক তো আর এখানে কি বলছে এক্স ইকুয়াল টু কোন পয়েন্টটাতে তুমি মান চাচ্ছ তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যেখানে কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল হতে হবে একটা ভ্যারিয়েবল ছাড়া যদি একাধিক ভ্যারিয়েবল থাকে তাহলে তোমাকে কিন্তু ক্যালকুলেটার মান দিতে পারবে না তোমাকে একটা ভ্যারিয়েবল হতে হবে এবং সেটাকে এক্সের মাধ্যমে লিখতে হবে সেই ফাংশনটাকে তো দেখো আমি এখন ফাংশন লিখতেছি যে কোনো একটা ফাংশন লিখবো আমি তারপর শিফ দিয়ে যদি আমি এটা লিখি তাহলে কিন্তু এক্স উঠবে তারপরে আমি কি করব এক্স স্কোয়ার তারপরে প্লাস দিলাম প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে মনে করে এটা আমার ফাংশন তো এই ফাংশনটার মান কোনো কমপ্লেক্স ফাংশন হতে পারে মানে গুণ ভাগ আকারেও থাকতে পারে সেটা লিখবো সমস্যা নেই যেটা লিখবো সেটাই দিবে অ্যান্সার তোমাকে তো ফাংশনটা লিখলা এরপরে তুমি জাস্ট কোন পয়েন্টে যাচ্ছ এক্স ইকুয়াল টু কততে তো আমি যাচ্ছি এক্স ইকুয়াল টু ফাইভে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভে মান যাচ্ছে এরপরে জাস্ট ইকুয়াল চাপব তোমাকে দেখো মান দিয়ে দিচ্ছে যে ওই পয়েন্টটাতে ডেলিভেটিভের মান কত হবে কোন একটা ফাংশনের ঢাল কত হবে ওই পয়েন্টে সেটা দিয়ে দিচ্ছে ক্যালকুলেটার যদি ফাংশনটা এরকম কোনো কমপ্লেক্স ফাংশন হতো যেমন দেখো যদি এরকম হতো তাও কিন্তু ক্যালকুলেটার তোমাকে রেজাল্ট দিত একশো ইকুয়াল চাপার সাথে সাথে রেজাল্ট দিচ্ছে তো চলো এখন আমরা দেখবো যে ডেফিনেট ইন্টিগালের মান বা যেগুলো ইন্টিগালের লিমিট দেওয়া থাকে সেগুলো ইন্টিগালের মান ক্যালকুলেটার মানে কীভাবে বের করা যায় দেখো এখানে কিন্তু ইন্টিগাল চিহ্ন আছে তো এই বাটনটা আমরা ইন্টিগালের জন্য ইউজ করি তো আমরা আগে বাটনটা প্রেস করতেছি দেখো এখানে লোয়ার
8x plus trigonometric function of the trigonometric function 3x as I function to lack a shish I want to make a press code that limit to lower limit more for a middle of zero upper limit and more than pi by 3 এখানে একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সেটা হলো যখন ইন্টিগ্রেশনের ক্যালকুলেশন করব তখন অবশ্যই অবশ্যই ক্যালকুলেটর রেডিয়ান মোডে করে নিতে হবে একটু আগে আমরা শিখছি রেডিয়ান মোডে কিভাবে করতে হয় শিফট মোড রেডিয়ান কত আছে 4 এ অবশ্যই অবশ্যই রেডিয়ানে করে নিতে হবে এবং লিমিটটা দেখো রেডিয়ানে দিয়েছি আমি লিমিটটা অবশ্যই রেডিয়ানে দিতে হবে ডিগ্রি মোডে রাখা যাবে না এটা আমি কত ডিগ্রি দিয়েছি 0 থেকে 60 ডিগ্রি দিয়েছি না পাই বাই 3 মানে কত 60 ডিগ্রি কিন্তু আমি কিন্তু এখানে 60 লিখে ডিগ্রিতে রাখলে কিন্তু হবে না आंसर বল দিবে আমাকে অবশ্যই রেডিয়ান মোডে রাখতে হবে কারণ ক্যালকুলেটর প্রোগ্রামটা এইভাবে করা तो रेडियन मोड करने हैं अमी लिमिट टा वश रेडियन दिवो एवं मोड टा वश रेडियन करने बो ये पर अमी जस्ट इक्वल चब्बो ये पर कैलकुलेटर कैलकुलेटर कास कर बे आ मत के रिजल्ट देखा भी किसी को नहीं होते इतने देखो रिजल्ट देखे जिस ये पर हम ना जिधर देख बो जो कैलकुलेटर में धमे तुम्हार सामेशोने দেখো এখানে যেহেতু x কত থেকে কত পর্যন্ত দেওয়া আছে তাহলে অবশ্যই আমাকে ফাংশনটা x এরই লিখতে হবে তাহলে আমি কি করব x এর একটা ফাংশন লিখব র্যান্ডম ফাংশন x স্কয়ার প্লাস 3x মনে করে এই ফাংশনটা তো সামেশনের অঙ্কগুলো কি আসলে তোমরা জানো যে কত থেকে কত দেব এই লিমিটটা আমার কাছে ইম্পর্ট্যান্ট মনে করে আমি x 0 থেকে x 50 দিলাম ঠিক আছে তাহলে ক্যালকুলেটর কি করবে 0 থেকে যত পর্যন্ত দেব एक एक कोड़े बारे बारे शे मांटा पड़े दोनों तो अमान कैलकुलेटर फंक्शन मांग गला जोक करवे माने कि क्यों कम आगे जीरो बार शे ये फंक्शन टर मांग बिर करवे इर पर वन बार शे फंक्शन टर मांग बिर करवे ये पर टू बार शे बिर करवे एरोम करते करते फिफ्टी पड़े दोनों बार शे बिर करवे और जोक करवे जोक करे फाइनल প্রকৃত বা অপ্রকৃত যে কোনো মানুষ লিখতে পারি আর এই বাটনটা যেটা আছে এটা দিয়ে আমরা যে কোনো সংখ্যা রুট বের করতে পারি যেমন আমরা যদি 100 দেই তাহলে এখানে রেজাল্ট দেখা যাচ্ছে 10 ঠিক আছে আবার এর উপরে থার্ড রুট আছে আমরা যদি এখানে শিফট দিয়ে এখানে এটা দেই তাহলে থার্ড রুট দেখাবে কোন সংখ্যা থার্ড রুট কত সেটা দেখাবে দেখছো আর শুধু থার্ড রুট না আমরা যে কোনোটাই বের করতে পারি আসলে এই দেখো এখানে এটার উপরে এটা কিন্তু x এর পাওয়ার মনে করো তুমি 5 দিলা এখানে পাওয়ার যেটা ইচ্ছা সেটা সিলেক্ট করলা তোমাকে অ্যানসার দেখা যাবে আর এর উপরে যে বাটনটা আছে যে এটা এটা কিন্তু যে কোনো রুট আমরা বের করতে পারি মনে করো 8 রুট অফ 1000 আমি যে কোনো একটা দিলাম যে কোনো যে কোনো সংখ্যা দিতে পারি ইকুয়াল চাপবো আমাকে রেজাল্ট দেখাবে এখানে দেখো একটা বাটন আছে এটার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমরা অ্যাবসলিউট মান নিতে পারি যেমন মনে করো আমি যদি এখানে মাইনাস 3 লিখে ইকুয়াল লিখে দেখো দেখা যাচ্ছে 3 মানে এটা হলো মডুলাস মডুলাসে কাজ করে যখন আমরা কোনো ফাংশন লিখব বা এক্সপ্রেশন লিখব তখন এই মডুলাস আমরা ইউজ করতে পারি মনে করো কোনো একটা দশমিক সংখ্যা তোমার রেজাল্ট আসছে মনে করো এই সংখ্যাটা তোমার রেজাল্ট আসছে এটা তো আমরা এটা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা অপ্রকৃত বর্ণনাশ দেখতে পাচ্ছি তো এটাকে আমরা মিশ্র বর্ণনাশের মাধ্যমে দেখতে পারি আমরা যদি শিফট দিয়ে জাস্ট এই বাটনটা প্রেস করি দেখো আমাদেরকে মিশ্র বর্ণনাশ দেখাচ্ছে যাই হোক এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হলো যে কমপ্লেক্স নাম্বার ক্যালকুলেশনগুলো কিভাবে করা যায় এই মোডে প্রেস করলে দেখো দুই নম্বরে কমপ্লেক্স অপশন দেখা যাচ্ছে আমরা দুই প্রেস করতেছি তো কমপ্লেক্স মোড অন হয়ে গেছে এখানে আমরা দেখো এখানে ইএনজি এর উপরে আই আছে তো এই আইটা তোমরা জানো যে আই ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস 1 এটা ইউজ করে আমরা আসলে কমপ্লেক্স নাম্বার ক্যালকুলেশনগুলো করে থাকি কিভাবে যেমন দেখো আমরা যদি কোনো একটা বর্ণনাশ লিখি ফাংশন আই এর মাধ্যমে 2i 3 নিচে দেখলাম 6 মাইনাস 9i তোমরা সবাই জানো যে যেটার সাথে i থাকে সেটা হলো ইমেজিনারি পার্ট আর যেটার সাথে i থাকে না সেটা হলো তোমার রিয়েল পার্ট তো আমরা ইকুয়াল প্রেস করতেছি দেখো একবার তোমাকে রেজাল্ট দেখাচ্ছে তো এরকম যত কমপ্লেক্সি থাক না কেন তুমি জাস্ট ক্যালকুলেটরে এবারে লিখবা জিনিসটা লিখে তুমি যদি ইকুয়াল চাও তোমাকে আই ফাইনাল রেজাল্টটা দেখায় দেবে তো এখানে আর কিছু জিনিস আছে যে আমরা মডুলাস আর্গুমেন্ট নির্ণয় করা যারা তোমরা কমপ্লেক্স নাম্বার করছো তোমরা জানো মডুলাস আর্গুমেন্ট কিভাবে করতে হয় ম্যানুয়ালি তো ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে কিভাবে করতে পারি আমরা যদি এখানে শিফট দিয়ে 2 এর উপরে আমাদের কমপ্লেক্স আছে আমরা 2 এ দিচ্ছি দেখো এখানে এক এ দিলে আর্গুমেন্ট দেখাবে 2 এ দিলে কনজুগেট দেখাবে কনজুগেট মানে কি তোমরা জানো যে চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যায় আই এর সামনে চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যায় আর 3 এ দিলে আর থিটা ফরম্যাট দেখাবে মানে অয়লার ফরম্যাটটা দেখাবে আর কি আর 4 এ দিলে তোমার কমপ্লেক্স ফরম্যাট দেখাবে মানে বাস্তব কাল্পনিক দুটো অংশ মিলে দেখাবে তো আমরা যদি 
तीन दी तेल देखो हमें जो आगे जो संख्या पाई से हमारे अयलार फर्म से देखा जेटार ये हलो मडुलस एट हलो आर्गुमेंट तो यह कमप्लेक्स हमें क्योंकुलेशन करते जो जिस देखो से कन्सटैंट मानगुल पे क्योंकुलेटारे हमारे मुखस्त जो ना करते हैं तो कन्सटैंटगुलर जो हमें जो लागे जो क्योंकुलेटर पिछन बैक पार्टे देखा एक चार्ट आ तो ये चार्ट लागे कि भाव देखो ये हाथों पर कन्सटैंट आ तो ऊपर लेखा तुलते गले शेप दीते हैं तरह देखो ये कन्सटैंट एक थे चल्लिस तुम्हें कोड दीते हैं एखे जो एक थे चल्लिस मैंने टोटल चल्लिस कन्सटैंट आसे तरह तुम कय नम्बर कन्सटैंट चाचो से तुम्हें ये इनपुट दीते हैं एखे देखो तुम्हें देखो कन्सटैंट एखे तुम्हारे कन्सटैंट देव आज सरियल एक नम्बर कन्सटैंट हलो यहाँ प्रोटनर भर दुई नम्बर कन्सटैंट निउट्रनर भर तीन नम्बर कन्सटैंट इलेक्ट्रनर भर एरम कर तुम्हार चल्लिस कन्सटैंट देव आखिर अनेक किस आज है जमन देखो एफ सेवन नटर मान आए मिओ नटर मान आए मैंने अनेक किस फिजिक्स है जगह लागे और कि तो यो हमें मुखस्त कर दो जस्ट लिखले ही पाब जमन देखो हमें थार्टी टू तेज एफ सेवन नटर मान हमें जो एखे जस्ट थार्टी टू लिखी इक्वल चल लम एफ सेवन नटर मान देखा दीजिए तुम्हें मुखस्त रखते हलो ना तो यह तुम कन्सटैंटर मानगुल्लो एखान इजिली यूज करते पर अच्छा एक्टर देखो जो कन्भार्शन का क्यों करते हैं मन करो तुम मीटार के गजे कन्भार्ट करो तो तुम तो नर्माली जो ना कत मीटार समान कत गज तो तुम एम क्यों करते पर तो तुम एम मन करो एखे एक लेखला लेखे तुम एम देखो जो एक मिनट समान कत गज एखे देखो आठ कन्भार्ट आठ दिल देखो कन्भार्शन एक थे चल्लिस एखे देखो तुम्हार मीटार थे गज इड मैं गज तो छय आर मीटार थे गज तेल एखे छय लिखब जिरो सिक्स इक्वल देव देखो तुम्हें देखा जो एक मीटार समान कत गज ये तुम अनेक अनेक कन्भार्शन आज जगह एखान इजिली करते पर कि मन रखार दरकार नहीं तो जैक आशा करी भिडियो तुम्हारे जो हेल्पफुल है भिडियो भारत लगे अवश्य लाइक करो और चैनल सबसक्राइब कर रखो परवर्ती रखो भिडियो पार्जन भलो थको सबाई आल्ला हाफिज़